Olha, um dos municípios sergipanos que mais se destacam na realização do carnaval é exatamente o município de Pirambu. Prefeito Hélio Martins Elinho, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia, prefeito. Bom dia, Fábio. Tudo pronto, infraestrutura pronta para receber as pessoas, para é, aquelas pessoas que vão visitar Pirambu no carnaval? Com certeza, Fábio. A gente, esse ano, é, montamos um, o, acho que o, a maior estrutura de segurança que nós já, já montamos para o carnaval de Pirambu. Preocupação com segurança. Com certeza. A, vi, a violência aumentando e a gente montou uma mega operação de segurança na nossa cidade, monitoramento em todos os trechos do carnaval, em todo, na área de, de arrastão, né? e agora o monitoramento também da praça de eventos, entrada e saída da cidade, todos os carros que entrarem e saírem de Pirambu estão monitorados, Polícia Militar, e aqui eu queria agradecer ao comando da Polícia Militar e ao secretário João Eloy pela, pelo apoio que tem dado ao nosso carnaval, visto que é a maior festa que, que se tem de carnaval no interior do estado. Né? Viemos de um Réveillon que foi um sucesso de público, né? inclusive um sucesso na segurança também, que é, não houve uma ocorrência, né? a cidade tinha mais de 50 mil pessoas e terminamos o Réveillon sem uma sequer uma ocorrência é, policial. Então isso aí mostra que o planejamento foi feito né? e deu certo. E para isso nós vamos usar a mesma estratégia no, no carnaval. Informações importantes em relação à segurança. Então, todo carro que entrar e sair de Pirambu vai estar monitorado. Isso é importante, Outra coisa, praça Fábio... de eventos monitorada, área dos arrastões monitorados. Pois não, prefeito. Outra coisa muito importante, que foi uma polêmica, e você sabe que nós perdemos o, um amigo, Jabá, né, com aquele problema da, da rede elétrica. E aconteceu uma semana antes de Jabá lá, ter lá falecido, em Pirambu, em Pirambu é um cabo que tinha caído na, na, na praia da Lagoa Redonda e, a, e a, chegou a, a moça de Japoatã falecer. E a gente entrou em contato com a Energiza, mandamos o ofício pedindo a eles que fizessem toda a manutenção e, e fomos atendidos prontamente pela Energiza. E, inclusive não foi a revisão, foi a troca de todo no, o nosso sistema de iluminação de Pirambu. Aqui, é, quem for para Pirambu, vá sem receio nenhum, porque foi trocada toda a nossa rede de iluminação do Pirambu, não só sede, como povoados também. Muito bem. O momento mais tradicional do Carnaval de Pirambu é o Arrastão? É o Arrastão. Sem sombra de dúvida, é o Arrastão. É uma tradição nossa, né, do Carnaval de Pirambu. Você, Fábio, é, foi gestor e sabe que, que o que é uma festa no município, né? É, e o, o, o que dá de trabalho é uma que festa, dá de né? trabalho mas e eu estou vendo aqui gasta... o arrastão o arrastão talvez isso da minha época eu, eu, eu já passei muitos carnavais em Pirambu daquela época que faltava água que era isso. confusão que hoje não não não, acontece não mais. nem água nem energia é, sim de natureza né talvez tenha, tenha começado com ele essa tradição é, dos arrastões é um patrimônio do carnaval de Pirambu né? tem aqui arrastão com sim de natureza arrastão com Julinho Porradão estão ah, também com o Ciuei, enfim, Mania. você tem Arte Mania, você tem a programação, Reis, é, você tem a programação durante o dia que é o Arrastão e tem também bloquinhos, banda de frevo. É, a gente tem inserido muito no Carnaval de Pirambu o frevo e estamos dando um, um gás a, a, a esse tipo de ritmo porque é um ritmo mais tranquilo, não é? E tem crescido muito aparecendo o, o bloco dos veranistas, os blocos da própria cidade, tem crescido muito esse ritmo e a gente tem investido muito. Né? Mas o arrastão ainda é o, o carro-chefe do nosso carnaval. Então, durante o dia, você tem os bloquinhos e o, o arrastão. E o arrastão. E à noite, a festa fica concentrada onde? Na praça de eventos, onde ela vai estar toda fechada e monitorada também. A praça de eventos é ali onde era o campo ainda? Ainda era o campo, onde era o campo de futebol. Não tem mais aquele campo. Ali não, hoje não. é uma praça é de eventos. É uma praça que foi feita na administração do, do deputado André Moura e... Ficou e hoje é onde a gente faz os grandes eventos de Pirambu. E toda a praça é monitorada? Toda monitorada, todas as entradas são monitoradas, todos os acessos que dão a praça de eventos monitorados, todo o circuito de arrastão monitorado também. Ô, ô Elinho, uma pergunta que, que, que as pessoas sempre fazem. Prefeitura de Pirambu está com salários em dia, tudo certinho? Porque muita gente só oh, o prefeito está fazendo carnaval, mas não paga salário. Não, Fábio, graças a Deus, é, salário em dia. Né, professor pagando o piso do magistério. Já, já o de 2018? Já 2018. 
É, pagamos todos os retroativos que tinha de outras administrações, né, as estruturas das escolas boas, a né, estrutura da saúde perfeita, nós investimos na saúde e na, na educação, além do que é obrigado pelo, pelo, pela exigência do governo do, do, da justiça, né, e, nós, e obras em, nos quatro cantos da cidade. Basta dizer que nós estamos pavimentando todos os povoados de Pirambu, nós não vamos ficar um, sequer um povoado de Pirambu sem estar completamente, 100% calçado. Ele faz uma pergunta meio óbvia agora. O deputado André Moura, que é seu cunhado, tem lhe ajudado muito? Muito, muito, muito. muito. Como tem ajudado o Estado todo. Eu acho que André está fazendo uma política, mudando o tipo de política que se fez até hoje no Estado de Sergipe. E Pirambu não está fora, nem Japaratuba também. E a gente tem que agradecer muito, não só o que ele tem trazido para o Estado, para a nossa cidade, como também o acesso que nos dá lá em Brasília. Né? Uma, uma, um fuxico aqui de nós dois agora. É, você acredita que André vai para o PMDB? Como circulou essa informação muito forte ontem na, na imprensa? Não? É, não sei. Eu acho que André vai fazer o que for melhor para o Estado de Sergipe. Certo. Então, deixa eu fazer outro fuxico nós dois certo. aqui. Você acha que André vai ser candidato a senador, governador ou deputado federal? Você já perguntou a ele. Hein? Não, já perguntei, né? Ele... <risos> Mas estou perguntando agora a você, que é um prefeito aliado dele. Se ele lhe consultasse, o que é que você diria? O que é que eu diria? É. Eu, eu acho que, que André é um cara que... É, ele veio para cá e disse, vou falar só de carnaval. <risos> é isso que... Não, não imaginava que fosse botar ele nessa... É, não, André pensa muito no grupo dele, é. né? na família dele, no grupo. E eu acho que ele, ele é um instrumento do povo, é um instrumento. Quem está na política é isso, né? Ele está lá para ser o que for melhor para o povo. Olha, tem um dado, viu, Eli? Tem um dado interessante que aconteceu ontem. É, há um vereador da capital, daqui de Aracaju, que é aliado declarado de André, que é o meu querido amigo vereador Tiaguinho Batalha. Certo. E Tiaguinho Batalha ontem anunciou que apoiaria um outro pré-candidato a deputado federal. O que me faz crer, de forma até óbvia, que André não será candidato a deputado federal. Porque se André fosse candidato a deputado federal, Tiaguinho não anunciaria apoio a um outro candidato. Então, descarta-se deputado federal, senador ou governador? Se for nessa, nessa ah. lógica que você está dizendo, o senador ou o governador, né? Ah. São as duas outras vagas. Sim, que... mas se for A ou B, você clicaria no A ou no B? Eu não, eu não sei. Eu acho que o que for melhor para a Sergipe. Muito bem. Então, vamos voltar, <risos> vamos voltar a falar de carnaval. Temos ainda mais, mais, mais um minutinho. É, você montou uma programação com as bandas locais, com bandas de fora ou mesclou? Não, bandas de Sergipe. Né? Hum. Você acha que, é, nós temos uma dificuldade muito grande nesse período de Deve trazer, trazer. atrações de, de, de fora. É, mas a prata é toda da casa. Né? E... É, com, você sabe, é, Fábio, é, a responsabilidade que se tem de fazer uma festa dessa. Né? A gente trabalha, a cidade vive... Olha, quem é, deixa eu dizer um negócio aqui, quem é prefeito, como o seu caso, você sabe quando é que esse rapaz que está aqui do meu lado vai tranquilamente poder relaxar quando disser é assim, acabou tudo e não teve nenhum problema. É. Enquanto isso, meu irmão, só Deus sabe. É. Eu estou com o horário encerrado. Um abraço para você, eu agradeço, bom carnaval. Pavio. Muito obrigado, né? um queria lhe convidar você, você seu pessoal. Eu vou estar em Pirambu, sim, eu domingo um... ou segundo eu vou lá em Com Pirambu. Com certeza. O deputado vai no domingo. É, então eu vou lá prestigiar ele, que ele é meu amigo. <risos> Olha, um abraço para você, muito obrigado para você que nos acompanhou desde as 6 horas da manhã. Um ótimo final de semana, bom carnaval, tenha juízo, não beba, se beber não dirija. E segunda-feira estaremos aqui, se Deus quiser, às 6 da manhã.